హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వేద వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం నమామి ధన్వంతరి మాధుదేవం సురాసురైరు వందిత పాదపద్మం లోకే జరారుగ్భయ మృత్యునాశం దాతారమీసం వివిధ ఔషధి నామం ఈరోజు మన ఈ వేద వైద్యం కార్యక్రమంలో గత కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అదే నిద్ర అల్పత లేదా నిద్ర లేమి అనేటువంటి సమస్యకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు కూడా మరి ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఒక భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా నిద్ర లేని సమస్యతో బాధపడేటువంటి వాళ్ళు కోట్లాది మంది ఉన్నారంటే అతిశయక్తి కాదు కాబట్టి అలాంటి సమస్యకి భగవంతుడు ఋషుల ద్వారా మనకు ప్రసాదించినటువంటి సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఔషధ విధానాలను వాడుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మన ఆరోగ్యం సజావుగా మన జీవితం సజావుగా సాగిపోతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో కూడా ఆ నిద్ర లేమి అనేటువంటి సమస్యకు సంబంధించి మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అనమాట గత కార్యక్రమం తెలుసుకున్నాం నిద్ర లేమిని మరి ఇన్సోమ్నియా అని ఆధునికంగా చెప్తారని నిజంగా చెప్పాలంటే లాటిన్లో ఇన్ అంటే నాట్ అని సోమస్ అంటే స్లీప్ అనేటువంటి అర్థంలో మరి ఇంగ్లీష్ వైద్యంలో కూడా లాటిన్ పదమే వచ్చేసేసి ఇన్సోమ్నియా అనేటువంటి పేరుతో మరి ఈరోజు చాలా ప్రఖ్యాతి నొందిందని చెప్పేసి కూడా గత కార్యక్రమంలో తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ నిద్ర లేమికి ఒక మన మహర్షులు ఎన్నో రకాలైన కారణాలు చెప్పడం జరిగింది మరి ఎన్నో రకాలైన చికిత్సా విధానాలను కూడా చెప్పడం జరిగింది వీటితో పాటు మరి మన పెద్దలు కూడా నిద్ర లేమికి సంబంధించి వివరాలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కంటి నిండా నిద్రపోతే ఒంటి నిండా ఆరోగ్యం అని చెప్పేసి ఆ వివరం కూడా గత కార్యక్రమంలో తెలుసుకోవడం జరిగింది అట్లే మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో సూక్ష్మంగా నిద్ర లేమికి కారణాలు తెలుసుకుంటూ గత వారం తెలుసుకున్నవే మరిన్ని చికిత్సా విధానాలు విపులంగా వేరేవి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అనమాట మరి నిద్ర లేమికి గత కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం పోషకాహార లోపం ఒక ప్రధానమైన కారణం అని అదేవిధంగా మరి మనిషికి వచ్చేటువంటి కొన్ని రకాలైన వ్యాధులు ఆ వ్యాధులకు వాడేటువంటి కొన్ని రకాలైన ఔషధాలు మానసికమైనటువంటి ఒత్తిళ్ళు అట్లే పడక గదిలో అసౌకర్యంగా ఉండడము శయనం అంటే పరుపు చాలా సౌకర్యవంతంగా లేకుండా ఉండడము అదేవిధంగా మరి విపరీతమైనటువంటి ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్టు మానసికమైనటువంటి ఒత్తిళ్ళు ఇలాంటివి ఉండడము ఇలాంటి అన్నిటి కారణాల వల్ల కూడా నిద్ర లేని సమస్య వస్తుందని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఇలాంటి సమస్య గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే అసలు నిద్ర అనేది మన జీవితంలో ఒక మనకే కాదు సమస్త జీవరాశి కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి జీవనంలో ఒక దశ నిద్ర మరి ఈ నిద్రను గురించి మహర్షులు సక్రమంగా నిద్రపోతే ఒక రకమైనటువంటి పేరు పెట్టడం ప్రస్తావించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎక్కువగా నిద్రపోతే ఒక రకమైనటువంటి పేరును చెప్పడం జరిగింది నిద్రపోనటువంటి పోకుండినటువంటి టైంలో నిద్రపోవడం వల్ల మరొక పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట దీన్నే అతియోగము అయోగము మిథ్యాయోగము అని చెప్పేసి పేర్లతో కూడా మన మహర్షులు చెప్పడం జరిగింది ఈ నిద్ర గురించి అయోగం అంటే అసలు నిద్రపోకుండా ఉండడం అంటే చాలా వరకు నిద్ర లేమని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట అయోగం అదేవిధంగా అతియోగం అతిగా నిద్రపోవడం మిథ్యాయోగం మిథ్యాయోగం అంటే నిద్రపోవాల్సిన టైంలో నిద్రపోకుండా మిగతా టైంలో నిద్రపోవడం ఉదాహరణకి మరి సహజంగా జీవజాతులని జీవరాశులన్నీ నూటికి తొంభై తొమ్మిది శాతము రాత్రిపూటనే నిద్రపోతూ ఉంటాయన్నమాట ఈ రాత్రిపూటనే మన మెదడులో నిద్రకు ఉపక్రమించేటువంటి మెరటోనిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది కాబట్టి ఆ రాత్రిపూటనే మనకు నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది జీవజాతుల అత్యంత సహజ ధర్మం కానీ కొన్ని రకాలైన కారణాల వల్ల మన స్వయంకృత అపరాధాల వల్ల కొన్ని ఇతర సమస్యల వల్ల రాత్రిపూట నిద్రపోకుండా మధ్యాహ్నం పూట నిద్రపోయేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అనమాట దీన్ని మిథ్యాయోగం అంటారు మరి ఈ సక్రమంగా సకాలంలో ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్రపోవడం వల్ల మరి చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా పెద్దల్లో కూడా చాలా ఉపయుక్తకరంగా ఉంటుంది అనమాట చిన్నపిల్లలు కూడా మరి ఎక్కువసేపు బాగా నిద్రపోవడం వల్ల గ్రోత్ హార్మోన్స్ అనేటివి మరి దేహంలో ఉత్పత్తి అయ్యి వాళ్ళ యొక్క గ్రోత్ పెరుగుదల కూడా చాలా సజావుగా జరుగుతుంది అనమాట చిన్నపిల్లల్లో అదేవిధంగా పెద్దల్లో కూడా మరి సైటోకైనిల్స్ అనేటువంటి రసాయన పదార్థాలు మన నిద్రపోయినప్పుడు ఉత్పత్తి కావడం వల్ల ఆ రసాయనిక పదార్థాల యొక్క ప్రభావం చేత వ్యాధి నిరోధక శక్తి బాగా పెరిగి మరి భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇతర ఉపద్రవాలు కూడా రాకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకున్నటువంటి వాళ్ళం అవుతాం అనమాట సకాలంలో సహజమైనటువంటి నిద్ర పట్టడం వల్ల ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి లక్షణాలు ఉపయోగాలు మనకు ఎన్నో కలుగుతూ ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటి సందర్భాలలో మరి చక్కటి గృహ వైద్యాన్ని లేదా ఒంటింటి వైద్యాన్ని ఆచరణకు అనుకూలమైనటువంటి వైద్యాన్ని మన మహర్షులు మానవాళి కోసం ఋషుల ద్వారా ప్రసాదించినటువంటి వైద్యాన్ని సహజసిద్ధమైనటువంటి వైద్యాన్ని ప్రకృతి జన్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని మనం 
అవగాహన నేర్పరచుకొని ఆ వైద్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల చక్కనేటువంటి నిద్ర పడుతుంది మరి ఎలాంటి దుష్పరిణామాలు కూడా ఎన్ని రోజులు వాడినప్పటికీ దీనివల్ల కలగవు అలాంటి చక్కటి మీకై మీరు చేసుకోదగ్గ సులభమైనటువంటి గృహ వైద్య విధానాల్లో ఇప్పుడు మరిన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అన్నమాట ఉదాహరణకి అరటి పండు మనకందరికీ తెలిసినటువంటిది మరి అరటి పండులు కూడా భగవంతుడు చక్కటి నిద్రాజనక ఔషధాలను ప్రసాదించి మానవాడికి అందించాడు అనమాట అరటి పండు ఈ అరటి పండుని ఇంచుమించు ప్రతి ఇంట్లో ఉండేటువంటి మహాద్భుతమైనటువంటి ఔషధ శక్తియుక్తమైనటువంటి ఫలం అరటి పండు అంటే అతిశయోక్తి కాదు దీన్నే మ్యూసా ప్యారడైస్గా అని చెప్పేసి ఆధునికంగా ఉచ్చ శాస్త్రీత్య పేర్కొనడం జరిగింది మ్యూసా ప్యారడైసికా అరటి పండు దీన్నే సంస్కృతంలో రంభాఫలం అని చెప్పేసి కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట రంభాఫలం అన్న మ్యూసా ప్యారడైజ్ కన్నా అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో బనానా అంటారు ఇవన్నీ మనకు తెలిసినటువంటివి మరి అరటి పండే ఈ అరటి పండులు కూడా నిద్రాజనక ఔషధాలు ఉన్నాయన్నమాట దీన్ని నిద్ర రావాలంటే అరటి పండుని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం ఒక మంచి బాగా మాగినటువంటి ఒక అరటి పండు తీసుకోండి తీసుకున్నారు కదా ఈ అరటి పండుని ఈ విధంగా మధ్యకి ఒక చాకుతో కట్ చేసేయండి చూస్తున్నారు కదా పక్కన పెట్టేసేయండి చెప్పండి ఇవి క్యూమినం సీమినం అని వృక్ష శాస్త్రీత్య వీటికి పేరు తెలుగులో జీలకర్ర అంటారు సంస్కృతంలో జీరక అంటారు ఇంగ్లీష్లో క్యూమిన్ సీడ్స్ అంటారు అనమాట క్యూమిన్ సీడ్స్ అన్నా క్యూమినం సిమినం అన్నా జీరకన్నా జీలకర్ర అన్నా అన్నిటికీ ఇదే మహాద్భుతమైనటువంటి ఒంటింటి చక్కటి దినుసు దీన్ని దూరగా వేయించేసేసి మెత్తగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి ఆ పొడి ఈ విధంగా తయారవుతుంది చూసారు కదా జీలకర్రని వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకుంటే ఆ పొడి ఈ విధంగా తయారవుతుంది ఇంతకు మునిపే మనము అరటి పండుని ఈ విధంగా సగం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇందులో మెత్తగా పొడి చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ జీలకర్ర చూర్ణాన్ని ఒక్క రెండు గ్రాములు వేసేయండి ఇంతే ఒక రెండు గ్రాములు మెత్తగా చూర్ణం చేసుకున్నటువంటి జీలకర్రని అరటి పండు మధ్యకు చీల్చేసేసి దాన్ని ఈ విధంగా పెట్టేసేయండి ఇంతే తర్వాత ఈ తొక్క ఇదంతా తీసేసి ఈ అరటి పండుని రోజు రాత్రిపూట తింటూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా రోజు వాడుకోవడం వల్ల జీలకర్ర అరటి పండు రెండూ కలిపి తయారు చేసుకున్నటువంటి ఈ ఔషధంలో మరి విపరీతమైనటువంటి నిద్రాజనక రసాయన పదార్థాలు ఉండడం వల్ల చక్కటి నిద్ర మన సొంతం అవుతుందన్నమాట ఇక్కడ మీకందరికీ సందేహం వస్తూ ఉండవచ్చు మరి పళ్ళు ముఖ్యంగా షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులు తినకూడదు కదా డాక్టర్ గారు మరి రోజు అరటి పండు తినడం వల్ల ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురవుతుందని చెప్పేసి కూడా మీకు సందేహం రావచ్చు నిజంగా చెప్పాలంటే షుగర్ వ్యాధి పీడితులు మాత్రం ఈ ఔషధాన్ని సేవించడం ఆమోదయోగ్యం కాదు జీలకర్ర మంచిదే కానీ మరి రోజు అరటి పండును వాడడం వల్ల షుగర్ విలువలు పెరిగిపోయి మరి ఇతర ఉపద్రవాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి మిగతా ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఔషధ యోగాలు గత కార్యక్రమంలో చెప్పాము ఇప్పుడు కూడా ముందు ముందు చెప్పుకోబోతున్నాం కాబట్టి మరి ఈ అరటి పండు జీలకర్ర కలిపి తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధము ఒక్క షుగర్ వ్యాధి గ్రస్తులు కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా క్రమం తప్పకుండా రోజు ఈ యొక్క ఔషధాన్ని వాడుకోవడం వల్ల చక్కటి ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్రపడుతుందన్నమాట దీంతోపాటు మరి గత కార్యక్రమంలో కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది మాహిష క్షీరం స్వప్న జననానం మరి దీంతోపాటు గేద పాలు గోరువెచ్చని గేద పాలు ఒక వంద మిల్లీలీటర్లు గోరువెచ్చని గేద పాలు ఈ ఔషధం సేవించిన తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఫలితం మరింత ఆశాజనకంగా తృప్తికరంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట లేని పక్షంలో కేవలము జీలకర్ర అరటి పండు కలిపి తీసుకున్నా కానీ చాలా సంతృప్తికరమైనటువంటి ఫలితాలు కలుగుతాయి మీకు ఎలా అవకాశం ఉండి ఎలా వీలవుతే అలా ఈ ఔషధాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు చూశారు కదా జీలకర్ర మహాతల్లిలో అరటి పండు మహాతల్లిలో భగవంతుడు ఎలాంటి ఔషధ గుణాలు నిక్షిప్తం చేసి మానవాడికి నిద్ర వచ్చేందుకు మనకి అందించాడో మరి వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుని ఆ యొక్క సమస్య నుంచి మనం అందరం కూడా బయటపడవచ్చు అనమాట చూసారు కదా రెండవది ఈ మహాతల్లిని కూడా సద్వినియోగం చేసుకొని ఆ నిద్రలేమి సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట చూడండి ఇదేంటో గుమ గుమ సువాసన వస్తూ ఉంటుంది ఇంట్లో మన పెద్దలు ఒంట్లో తయారు చేసేటప్పుడు మరి బయట కూర్చున్నప్పటికీ మనకు ఎంతో సువాసన భరితంగా ఉంటుందన్నమాట చెక్క మసాలా దినుసు చాలా సువాసన భరితంగా ఉంటుంది 
दीने दाचन चक् अच्छा चुप्त उठा सीनम जैलानिकम आधुनिक वृक्षशास्त्र दी पेर पेट जी सीनम इंग्ली दी पेर पेट जी सीनम जैलानिकना सीनम सीनम दाचन चक्ना मरी इधेन दाचन चक्ने मेत पुड़चे आ पुड़ी इरव ग्राम दी दाचन चक् पुड़ी विधा तैयार मेक अर्थमे कुछ औषधा तैयार चूपस् चूँ दाचन चक् पुड़ी इरव ग्राम ने अर चमच अर्थम चूपे तैयार चूस्ट कदा दाचन चक् पुड़ी इरव ग्रामीण दीक अर चमच नीम अदे विधा जाजिकाय इंत दीनगरी जरिए जाजिकाय मरी मिरीस्टिक फ्राग्रेस अंग्ली मुख्य वृक्षशास्त्रीत चुनाव कदा नट मेग् अंग्ली नट मेग् अंटे इंग्ली जाजिकाय अर्थम मिरीस्टिक फ्राग्रेस अंत वृक्षशास्त्रीत जाजिकाय अर्थम यह जाजिकाय मेत पुड़चे आ पुड़ी इरव ग्राम दी इला तैयार जाजिकाय पुड़ी दाने ग्राम दी अर चमच मी कोसम तैयार चूपन इपड़ेमें चपंडी चला सुल औषधम महत्तर औषधम चक्कर पंचे औषधम सतृप्ति औषधम वेला मंदिर वाड़ी सत्फलता पड़ने महाद्भुत भगवंत प्रसाद औषधम यह रे कल तैयार चुस्क मिश्रित एटे दाचन चक् पड़ी इरव ग्राम जाजिकाय पड़ी इरव ग्राम इंत चूँ रे चूसर कदा इंत सुल औषधा भगवंत मन कोसम प्रसाद चूँ इंत औषधम रेडी पे दी सीस रोजू समस्या तीव्र उंटे रूस सारू लेको चाल वरक नूट तुंब शात मंदोसारी वे सर दी ग्राम पड़ी विधा और ग्राम पड़ी प्लेट दीकोनी अ तेन दीवन और ग्राम पड़ी प्लेट दूसरे अगर तेन दी इंत चूँ औषधम ब्रह्मांड औषधम रेडी पे भगवंत एट चक् औषधा प्रसाद चूस्त कदा इंत दी डोस प्रमाण सपरीसे मिंगे फीलते गोरवच पाल दागवचु लेदा नील दागना सरपोदन चपंडी मरी इपे औषधम एला तैयार चुस्कना दाचन चक् पड़ी इरव ग्राम दूसम अदे विधा जाजिकाय पड़ी इरव ग्राम दूसम रेटी बाग कल सीस निर्वनी अवसरा बटी रोजूसारी का ले रूस सारे ग्राम पड़ी तगन तेन तो कल तस्कना इंत दीन वाल चक्ट प्रशा निद्र मन सो चूसर कदा अरटे पड़ तो औषधा तैयार चुस्को एलाकना मरी दाचन चक् जाजिकाय तो औषधा एला तैयार चुस्ो चूसा कदा इकड़क मेरी को सदेह रावच्छ तेन उ कटर गार षुगर पेशेंट्स के इलां सदर्भाल दाचन चक् जाजिकाय कल तैयार चुस्क चूर्णा मैं निव उ कदा दाँ रोजूसारी रूस सारे और कप गोरवे पालल अटे विल लीटर् गोरवे पालल और ग्राम पड़ी कल तीसरी चाल चकटे फलता षुगर व्याधिग्रस्त कल मरी यहषधम षुगर व्याधिग्रस्त की केवल निद्राजनक औषधने का मरी षुगर व्याधिग्रस्त की मानसिक वाई अदे विधा का नोपूं जो को मंद षुगर व्याधिग्रस्त औषधा वड़नपड़ी मूत्र प्रसरी अगर मूत्र मूत्र विसर्जन जो इलां समस्या मरी दाचन चक् महातल जाजिकाय महातल कल मन सद्विगम से मुख्य षुगर व्याधिग्रस्त वाल संबंध इतर इबंध तेदा के अवकाश अट्ले षुगर व्याधिग्रस्त को मंद की विपरीत विरेचना अला सदर्भाल मैं दाचन चक् जाजिकाय पुड़ी कल तैयार चुस्क औषधा वाड़क वाल अवकाश चूसर कदा अदे विधा मूडवदी गसगसाल तो 
ఔషధాన్ని నిద్రకు తయారు చేసుకోవడం పేరే చెప్పాను కాబట్టి ఇంకా ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు ఇది చాలామంది చూసే ఉంటారు అనమాట గసగసాలు ఈ గసగసాలు ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్స్లో జనరల్ స్టోర్స్లో ఇక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతుంటాయి అనమాట పెపావర్ సోమ్నిఫెరా అని ఆధునికంగా వృక్షశాస్త్రీత్యా ఈ గసగసాలకి పేరు పెట్టడం జరిగిందనమాట పెపావర్ సోమ్నిఫెరా గసగసాలు కసకస తిల అని సంస్కృతంలో మన మహర్షులు చెప్పడం జరిగిందనమాట కసకస తిల అన్నా పెపావర్ సోమ్నిఫెరా అన్నా గసగసాలన్నా గసాలన్నా అన్నీ ఇదే దీన్ని మెత్తగా పొడి చేసేసి ఆ పొడిని ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకోండి మీకు కొద్దిగా తయారు చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి నేను కొద్దిగా ఒక పావు చెంచా పొడిని తీసుకుంటున్నాను అంతే గసగసాల పొడి ఒక పావు చెంచా నేను తీసుకున్నాను మీరు గసగసాల పొడి ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకోండి అట్లే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం జాజికాయల గురించి ఈ జాజికాయలను కూడా మెత్తగా పొడి చేసేసి ఆ పొడిని కూడా ఒక ఇరవై గ్రాములు తీసుకోండి ఒక పావు చెంచా జాజికాయల పొడిని నేను తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఇంతే చూసారు కదా ఇప్పుడు ఏమేమి తీసుకున్నాను చెప్పండి గసగసాల పొడి ఇరవై గ్రాములు తీసుకున్నాము జాజికాయ పొడి ఇరవై గ్రాములు తీసుకున్నాం ఈ రెంటిని బాగా కలిపేస్తున్నాం అంతే చూడండి భగవంతుడు మరొక ఔషధాన్ని కూడా ఎటువంటి సులువైనటువంటి ఔషధాన్ని నిద్ర బాగా వచ్చేందుకే మానవాళి కోసం వృషుల ద్వారా మనకు ప్రసాదించడం జరిగిందో చాలా సులువైన ఔషధం ఔషధ గుణాలు కూడా చాలా అపారంగా ఉంటాయన్నమాట ఇంతే దీన్ని ఒక సీసాలో నిలువ ఉంచుకొని రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఒక యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోండి ఈ విధంగా ఒక యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చని పాలు తీసుకోండి ఈ విధంగా తీసుకున్నటువంటి పాలల్లో ఒక గ్రాము మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి ఔషధం ఏది చెప్పండి గసగసాలు జాజికాయ కలిపి తయారు చేసుకున్నటువంటి చూర్ణాన్ని ఒక గ్రామ్ ఇందులో కలిపేసుకుంటున్నాం ఇంతే చూడండి ఎటువంటి చక్కనేటువంటి ఔషధం భగవంతుడు మన కోసం ప్రసాదించడం జరిగిందో ఈ విధంగా బాగా కలిపేసేసి రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఈ యొక్క క్షీరాన్ని పాలం తాగాలన్నమాట అంటే గసగసాలు జాజికాయ కలిపి తయారు చేసుకున్నటువంటి పొడిని ఒక యాభై ఎంఎల్ గోరువెచ్చ నీళ్ళలో పాలల్లో కలిపేసేసి రోజు రాత్రిపూట తాగుతుండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఈ ఔషధాన్ని సేవించడం వల్ల కూడా నిద్ర మన సొంతం అవుతుందన్నమాట చూస్తున్నారు కదా ఎటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఔషధాలు భగవంతుడు మానవాళి కోసం నిద్ర వచ్చేదానికి ప్రసాదించడం జరిగిందో మరొక ఔషధాన్ని కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అనమాట అదేంటంటే చాలా సులైనటువంటి ఔషధం అండి కేవలం ఒకే ఒక ఔషధంతో నిద్రాజనకంగా పనిచేసేటువంటి ప్రతిభావంతమైనటువంటి శక్తిని మన దేహానికి ఆపాదిస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇలా ఇందులో ఉన్నటువంటి శక్తి అలాంటిది చెప్పండి ఇది నువ్వుల నూనె తిల తైలం అంటారనమాట సంస్కృతంలో తిల తైలం అంటారు తెలుగులో నువ్వులు అని అంటారు జింజల్లీ ఆయిల్ అని ఇంగ్లీష్లో చెప్తూ ఉంటారు అనమాట జింజల్లీ ఆయిల్ తిల్ ఆయిల్ అన్న మరి ఈ నువ్వుల నూనె తిల్ ఆయిల్ అన్న జింజల్లీ ఆయిల్ అన్న అదేవిధంగా తిల తైలం అన్న నువ్వుల నూనె అన్న శశమం ఇండికం ఆయిల్ అన్న శశమం ఇండికం అనేది లాటిన్ భా పేరులో నువ్వులను పిలుస్తారనమాట శశమం ఇండికం పేరు ఏదైనా ఔషధం మాత్రం ఒకటి అనమాట ఈ నువ్వుల నూనెను రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు తగినంత నువ్వుల నూనెలో కొద్దిగా కర్పూరం వేసేసి పొయ్యి మీద పెట్టేసేసి గోరువెచ్చగా చేసేసి కర్పూరం కరిగిపోయిన తర్వాత ఆ గోరువెచ్చని నువ్వుల నూనెని పాదాలకు మద్దం చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఈ విధంగా క్రమం తప్పకుండా ఈ నువ్వుల నూనెని పాదాలకు మద్దం చేసుకుంటుండడం వల్ల కూడా చాలా చక్కటి ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్ర పట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు సందేహం రావచ్చు మరి కాళ్ళకి పాదాలకి నువ్వుల నూనె అప్లై చేయడం వల్ల నిద్ర ఎలా పడుతుంది డాక్టర్ గారు అని చెప్పేసి మనకు ఆయుర్వేద వైద్య విధానాన్ని వైద్య పుస్తకాలని వైద్య గ్రంథాలని పరిశీలించినట్లయితే కొన్ని విషయాలు మనకు అవగతం అవుతాయన్నమాట దీన్ని తిల తైలం చెప్పాము కదా ఈ తల తైలాన్ని మరి కాళ్ళకి ముఖ్యంగా పాదాలకు మర్దన చేయడం వల్ల చక్కటి నిద్ర వస్తుందని చెప్పాము పాదాభ్యంగస్తు తత్ స్థైర్య నిద్ర దృష్టి ప్రసాదకృత్ మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి పాదాభ్యంగస్తు తత్ స్థైర్య నిద్ర దృష్టి ప్రసాదకృత్ పాదాలకి తిల తైలాన్ని కానీ అంటే ముఖ్యంగా మన ఆయుర్వేదంలో 
తైలం అంటే తిలతైలం నువ్వు నూనె కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నూనె చెప్పడం జరిగింది వేరే నూనెలు ఏవైనా కానివ్వండి నిద్రాజనకంగా ఉపయోగపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది వాటిల్లో నువ్వుల నూనె అత్యంత ప్రధానమైనది కాబట్టి పాదాభ్యంగస్తు తత్స్థైర్య నిద్ర దృష్టి ప్రసాదకుడు నువ్వుల నూనెను పాదాలకు అభ్యంగనం చేయడం వల్ల తత్స్థైర్య శరీరానికి స్థైర్యం ఏర్పడుతుంది నిద్ర చక్కటి నిద్ర వస్తుంది చక్కటి దృష్టి కూడా మనకు ఏర్పడుతుంది అనమాట ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మరి మన మహర్షులు వేలాది సంవత్సరాల క్రితమే వారి వారి వైద్య గ్రంథాలలో వైద్య వాంగ్మయంలో ఈ యొక్క విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఉదాహరణకి మన ఇంట్లో ఇంటంతా కరెంట్ ఉంటుంది మెయిన్ స్విచ్ ఒక చోట ఉంటుంది ఆ మెయిన్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తాము కరెంట్ అంతా సప్లై అవుతుంది ఒక్క రూమ్లోనే మనం లైటు వెలిగించుకోవాలనుకుంటాము ఎప్పుడైతే ఆ స్విచ్ ఆన్ చేస్తామో లైట్ వెలుగుతుంది కానీ స్విచ్ ఆన్ చేసినప్పుడు వెలిగేటువంటి లైట్ మధ్యలో జరిగేటువంటి రసాయనిక చర్యలు అక్కడ జరిగేటువంటి మార్పులు మనం కళ్ళారా చూడలేము కేవలము అది చేసేటువంటి పని విధానాన్ని బట్టే ఇక్కడ స్విచ్ వేయడం వల్ల అక్కడ లైట్ వెలిగింది అనేటువంటి అర్థం అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా మరి ఆ పాదాలకు అభ్యంగనం చేయడం వల్ల మరి నర నరాలు ఆ యొక్క ఔషధ శక్తి వ్యాపించేసేసి మెదడుకు చేరి మెదడులో కొన్ని రకాలైనటువంటి రసాయన పదార్థాలు నిద్రాజనక రసాయన పదార్థాలు ఉత్పత్తి కావడం వల్ల చక్కటి నిద్ర మనకు సొంతమయ్యేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి మరి పాదాభ్యంగం అంటే ముఖ్యంగా నువ్వు నూనెతో కొద్దిగా కర్పూరం కలిపి గోరువెచ్చగా చేసేసి పాదాలకు అభ్యంగనం చేయడం వల్ల కూడా చక్కటి నిద్ర ప్రశాంతం అవుతుంది అనమాట ఇదే విధంగా మరి ఇవన్నీ కూడా కొంతమందికి వీలు కాదు వెంటనే సులభమైనటువంటి ఇంతకంటే సులభమైనటువంటి గృహ వైద్యాన్ని కొంతమంది ఆశిస్తూ ఉంటారు గృహ వైద్యం ఇప్పుడు మనం చెప్పుండేటువంటి కూడా సులభమైనటువంటి విధానం అయినప్పటికీ కొంతమందిలో వివిధ కారణాల వల్ల మరి ఇలాంటివి కూడా చేసుకోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కేవలము జాజికాయ చున్నంత కూడా చక్కటి ఫలితాన్ని పొందవచ్చు అనమాట దీన్నే నిజంగా చెప్పాలంటే చిట్కా వైద్యం అనొచ్చు నిద్రకి చిట్కా వైద్యం భగవంతుడు ఎలాంటి చక్కటి ప్రసాదాన్ని మనకు అందించాడో ఈ జాజికాయ రూపంలో చూస్తారు కదా ఇప్పుడు చూస్తాం చూడండి దాన్నే చిట్కా వైద్యం చెప్పండి ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చిట్కా వైద్యం అంటే చెప్పండి చాలామంది అంటూ ఉంటారు చిట్కా వైద్యాలు చిట్కా వైద్యాలు చిటికలో తయారు చేసేటువంటి వైద్యం ఇట్లనే సరికి మంది తయారైపోతుంది దాన్నే చిటికా వైద్యం అంటారు అనమాట ఆ చిటికా వైద్యం కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కేవలము జాజికాయ చూర్ణాన్ని ఉపయోగించి ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం జాజికాయ గురించి రకరకాల యోగాల్లో జాజికాయను వాడాము మరి మిగతా యోగాలతో కలిపి వాడాము ఇప్పుడు కేవలం జాజికాయని వాడుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఒక వంద మిల్లీ లీటర్ల గోరువెచ్చని పాలల్లో చూడండి వంద మిల్లీ లీటర్ల గోరువెచ్చని పాలల్లో ఒక మూడు లేదా నాలుగు చిట్కెలు ఈ జాజికాయ పొడి వేస్తున్నాం అంతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంతే ఎంత సులువైనటువంటి ఔషధం చూడండి ఇంతే అందుకే దీన్ని మన పెద్దలు అనుభవజ్ఞులు చిట్కా వైద్యం అంటారు అనమాట అంటే చిటికలు తయారైంది చూడండి అట్లా చిటిక వేసే లోపల ఔషధం తయారైంది దీన్ని రోజు రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు ఒకసారి సేవించడం వల్ల కూడా మరి చక్కటి నిద్ర మన సొంతం అవుతుంది అనమాట చూస్తున్నాం కదా మరి నిద్రకు భగవంతుడు ఋషుల ద్వారా మానవాడికి ఇలాంటి చక్కటి ఔషధాలు మనకు ప్రసాదించడం జరిగిందో మరి ఇలాంటివన్నీ ఒక ఎత్తు ఇవి గృహ వైద్యాలు అనుభవ వైద్యాలు ఆచరించి మనకు చెప్పినటువంటి వైద్యాలు ఒంటింటి వైద్యాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం వీటికి తోడు మరి ఆయుర్వేద గ్రంథాలు కూడా ఆయుర్వేద ఔషధాలు కూడా మనకు మహర్షులు అందించడం జరిగింది ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయేటువంటి ఔషధాలు కూడా ఆయుర్వేద ఔషధ విక్రయశాలలో సంవత్సరం అంతా కూడా మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి అనమాట వాటిల్లో అతి ప్రధానమైనవి ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి మానస మిత్ర వటిక అనేటువంటి ఔషధం దొరుకుతుంది అనమాట ఇవి మాత్రల రూపంలో దొరుకుతాయి ఈ ఔషధాన్ని ఈ మాత్రలని రోజు ఉదయం ఒకసారి రాత్రి ఒకసారి ఒక్కొక్క మాత్ర చొప్పున అంటే ఒక మాత్ర మింగేసేసి ఒక కప్పు గోరువెచ్చని పాలు తాగడం వల్ల కూడా చాలా చక్కటి ప్రశాంతమైనటువంటి నిద్ర మన సొంతం అవుతుంది అనమాట అదేవిధంగా మరి గత కార్యక్రమంలో కూడా తెలుసుకున్నాం అనమాట అశ్వగంధ అరిష్ట లేదా అశ్వగంధ లేఖ్యము ఇలాంటివి కూడా వాడుకోవచ్చు అదేవిధంగా సారస్వత అరిష్ట అని చెప్పేసి మరి సరస్వతి ఆకుతో తయారు చేసినటువంటి మరొక ఔషధం కూడా లిక్విడ్ రూపంలో మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అనమాట దాన్ని కూడా ఆహారం తర్వాత రోజు మధ్యాహ్నము రాత్రి పది నుంచి ఇరవై ఎంఎల్ ఈ యొక్క లిక్విడ్ ఔషధాన్ని సమభాగంగా 
నీరు కలిపేసి సేవించడం వల్ల కూడా చక్కటి నిద్ర మనం సొంతం అవుతుందన్నమాట చూసాం కదా నిద్రకు భగవంతుడు ఎలాంటి చక్కటి ఔషధాలని మరి ఒంటింటి దినుసుల రూపంలో ఆయుర్వేద ఔషధాల రూపంలో మనం ప్రసాదించాడో మరి వీటన్నిటిని కూడా మనం చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల చక్కటి నిద్ర మన సొంతం అవుతుందన్నమాట మరి రేపటి కార్యక్రమంలో మరొక అంశంతో మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు నమస్కారం లోక సమస్త సుఖ